prezzi del consumo che è positivo, abbiamo le scorte di petrolio, abbiamo il discorso del governatore Pelle, attenzione al budget della Federal, uh, sul il budget della, uh, della, degli Stati Uniti, poi abbiamo il discorso del Presidente della Federal uh, Reserve. Partiamo con, adesso con i uh, grafici, eccoli qua, euro dollaro, euro dollaro che avete visto che ieri ha fatto una candela positiva, ha recuperato, siamo in un G4 come avevo detto, attenzione a questa 1050, ho detto che potrebbe andare a prendere questo 1.2203 qualora anche rompere e andare a prendere qui, però dopo dovrà chiudere, penso che questo potrebbe essere il massimo punto che potrebbe arrivare adesso l'euro dollaro, dovrà fare un ritracciamento e poi chiaramente potrà anche salire. La sterlina, la sterlina, eccola che sta arrivando, solo un secondo, la sterlina anche lei continua su, siamo già a 1,38, continua, avevo detto che era long e vedete che sta continuando il suo percorso, prossimo pro target 1,40, vedete che siamo ancora qua in un G, questo potrebbe essere il G4, partito adesso il G4, vediamo se andrà a prendere 1,40, adesso il prezzo è troppo alto per entrare. Il dollaro yen, dove vi ho detto ieri che io avevo chiuso in perdita, vedete che è ritornato al ribasso, va rotto la media 200, e vedete che a questo momento il eh, trend rimane ancora, siamo sopra la media 50, potrebbe chiudere il ciclo, vediamo a 103, 900, per il momento non faccio niente, aspetto di vedere cosa succede. Il USD CAD continua la sua discesa, prossimo target rimane per me ancora gli 1,25, 1,24,8, vediamo cosa succede, per il minuto di entrare a mercato c'è eh, niente da fare per il momento, c'è solo, solo da aspettare. AUD USD, AUD USD la situazione qui eh, continua al rialzo, vediamo che continua questo rialzo, per il momento potrebbe andare a fare il pullback eh, qui e poi vedere se si rompe potrebbe continuare, se no tornerà al ribasso, per il momento non sulla storia in dollaro sprazzi troppo alti, inutile entrare a mercato. Il dollaro messicano dove sono dentro long, eh, il dollaro messicano ieri ha fatto una candela negativa, vedete come la media 50 sta... Ehm, la media 50 in nero sta uh, facendo ribalzare i prezzi, qui e siamo anche alla media 600, vedete che siamo in una fase molto critica, eh, per il momento aspetto e non faccio niente. Poi andiamo a vedere i, eh, i nostri crypto, Ethereum, dove sono entrato long, dove sono dentro, scusate, sono dentro long, non sono entrato, perdonatemi, che arriva la... Eccolo qua, e vedete che Ethereum ha fatto un nuovo massimo, vedete che siamo già a 1700, ho detto che possiamo arrivare a 1200 dollari, che è il prossimo target, e poi vedete che tutto, momento, tutto è al rialzo. Il Bitcoin, Bitcoin che ieri anche lui... Eh, sta continuando il suo rialzo, vedete che adesso ha fatto il nuovo massimo, vedete che continuiamo, questo è il nuovo massimo del Bitcoin che è arrivato a 48.000 a 48, eh, eh, quasi 49.000 anche qui per il momento il trend rimane eh, long, per il momento è inutile eh, aprire posizioni short il eh, Us dollaro, us dollaro, la situazione su us dollaro continua eh, anche qui, scusate l'istante che sta caricando, vedete che eh, continua, ha fatto ieri una candela negativa, adesso che il prossimo target è 11.51, lascio tutto così, aspetto e non faccio niente. Il gold, attenzione il gold, sono sempre dentro eh, long, vedete che... Cioè siamo sulla 1050, vedete che questo potrebbe essere stato eh, la partenza del nuovo ciclo, vedete che non è sicuro, vedremo che il prossimo tag potrebbe essere i 1867, qualora rompe potrebbe andare a prendere la 1 per 1 per il momento eh, c'è tanta incertezza sull'oro. Eh, vi faccio vedere anche l'argento, perché mi è stato chiesto, l'argento anche lui ha diverso, ha fatto una candela negativa ieri, però continua il trend anche lui long, per il momento anche qui, aspettiamo, non facciamo niente. Poi il Dow Jones, Dow Jones che anche qui continua il suo, 
rialzo, pian pianino sta continuando la sua salita, penso che il Dow Jones potrebbe arrivare a 32.000, vedete che siamo a 31.453, continua il suo rialzo, probabilmente non faccio niente, stiamo attenti prima di fare qualsiasi cosa, il petrolio, petrolio che lui eh, al momento continua il suo rialzo, siamo già a 58, ho detto che il prossimo target potrebbe essere i 60 dollari. Dopo andiamo a vedere il DAX, DAX che eh, anche qui, Oggi vedete che continua il suo rialzo anche sul DAX, probabilmente anche qui attenzione probabilmente di, prima di fare aprire posizioni. La soia, la soia che continua anche lei il suo rialzo, vedete che ieri ha fatto, potrebbe andare a fare il pullback a 1433 il massimo, probabilmente aspettiamo, non facciamo niente, aspettiamo la chiusura. Io vi ringrazio, vi auguro a tutti una buona notte e ci sentiamo domani. Ciao a tutti.